హలో ఫ్యామిలీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మరొక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో మీ ముందుకు వచ్చేసానండి మీకు ఈ మాటకి అర్థమైపోయింది కదా పిక్చర్ చూడగానే అదే ఆథెంటిక్ చికెన్ బిర్యానీ అనమాట మీకు ఇవాళ ఎన్నో వందల రెసిపీలు వందల కూడా కాదండి వేల లక్షల్లో ఉన్నాయండి రెసిపీలు కానీ ఈ ఈ ఒరిజినల్ రెసిపీ నా ఫ్రెండ్ తను ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట తన దగ్గర మేము ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి చే తింటానే పెరిగాం అనమాట ఈ బిర్యానీని తను చాలా ఎక్స్పర్ట్ హ్యాండ్ అనమాట ఈ బిర్యానీలో వెరీ ఈజీ సింపుల్ మెథడ్లో మీకు దమ్ బిర్యానీ చేసి చూపిస్తుందండి మీకు దీనికి ఎటువంటి హాఫ్ కుక్డ్ రైస్ అక్కర్లేదు ఎటువంటి గోధుమ పిండి అక్కర్లేదు చిన్న పిల్లలు కూడా చేసుకునేంత చక్కటి ఈజీ మెథడ్లో చూపిస్తుందండి మీరు అందరూ కూడా చూసి నేర్చుకుంటారని నేను తనతో చేయించాను అనమాట ఇవాళ ఎవరు చేస్తే బాగుంటుందో వాళ్ళతో చే వాళ్ళ చేతిలో నుంచి వస్తేనే ఆ ఒరిజినల్ టేస్ట్ కూడా వస్తుందండి ఇక్కడ హాఫ్ కిలో చికెన్ తీసుకుందండి ఆ హాఫ్ కిలో చికెన్ కాను త్రీ టీ స్పూన్స్ ఆఫ్ గార్లిక్ జింజర్ పేస్ట్ తీసుకుంటానండి మీరు జాగ్రత్తగా నేను పైన నోట్స్ కూడా రాస్తున్నాను మీరు ఆ ప్రకారంగా ఒక్కసారి రాసేసుకుంటే మీకు ఒరిజినల్ టేస్ట్ అసలు ఈ బిర్యానీ తను ఎట్లా చేసిన అదే టేస్ట్ మీకు వస్తుంది టర్మరిక్ అండి మీ టేస్ట్ని బట్టి టర్మరిక్ యాడ్ చేసుకోండి రెడ్ ప్లెయిన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ అండి ఫుల్గా పెద్ద స్పూన్ తోటి ఫోర్ టీ స్పూన్స్ తీసుకుంది ఎందుకంటే తను ఒకటే మాట చెప్పిందండి కారం ఇది తప్పించిక వేరే కారం మనకు ఉండదు రైస్లో వేస్తా అంది ఒక మూడు నాలుగు చిల్లీ స్లీట్స్ వరకే వేసిందండి అంతేకాని ఇంకా ఎడిషనల్గా మీకు ఎటువంటి కారం కూడా ఉండదు కాబట్టి ఇందులో మీరు మంచిగా కారం వేసుకుంటే మీకు బిర్యానీ అంతా కూడా చాలా చికెన్తో పాటు తింటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది అనమాట ఆ కారం అవన్నీ చక్క సరిపోయి టీ సాల్ట్ తీసుకుందండి టూ టీ స్పూన్స్ సాల్ట్ తీసుకుంది ఫుల్ స్పూన్స్ వేసుకుందండి సరిపో సరిపోవటానికి గాను కొరియాండర్ పౌడర్ త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ అండి కొంచెం టీ స్పూన్కి టేబుల్ స్పూన్కి తేడా చూసుకోండి ఒక్క ధనియాల పొడి మాత్రమే టేబుల్ స్పూన్ తోటి వేస్తానంటాను త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ వేసింది నేను కూడా చాలా జాగ్రత్తగా విన్నానండి ఇవన్నీ చెప్పేటప్పుడు మీ అందరికీ నేను చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా విన్నానండి తను చెప్పినప్పుడు ప్రతి మాట కూడా తనకి కెమెరా ముందుకు రావడానికి కొంచెం కెమెరా షై అనమాట అందుకని తను రానని చెప్పింది సో పర్వాలేదు నేను చేతుల వరకే తీస్తాను కను చూపించినని చెప్పాను బిర్యానీ మసాలా పౌడరు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టేబుల్ స్పూన్ టీ స్పూన్ అండి ఇది ఇది చిన్న స్పూన్ తోటి ఎందుకంటే ఈ బిర్యానీ మసాలా అనేది మనం ఓన్లీ స్పైసెస్ తోటే కొట్టుకుంటాం అండి అందులో ధనియాల పౌడర్ ఉండదు కాబట్టి అది కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది ఇది థిక్ యోగట్ అండి బాగా గట్టిగా తోడుకున్న పెరుగుని ఎన్ని త్రీ ఫుల్ టేబుల్ స్పూన్స్ తీసుకుందండి మింట్ ఒక హ్యాండ్ ఫుల్ అండి అంత ఎక్కువ తీసుకోలేదండి మనం అందరం రెచ్చిపోయి ఎక్కువ వేసేస్తాము వద్దని చెప్పిందండి ఓన్లీ పుదీనా ఫ్లేవర్ వచ్చేస్తుంది బిర్యానీకి ఎప్పుడు పుదీనా ఫ్లేవర్ రాకూడదు అంటండి ఇది ఒక హ్యాండ్ ఫుల్ కొత్తిమీర వేసిందండి జస్ట్ ఒక్క చిల్లీ స్లిట్ వేసిందండి ఎక్కువ వేయలేదు ఒక చిల్లీ ఫుల్ చిల్లీని వేసుకుంది హాఫ్ లెమన్ అరకేజీకి హాఫ్ లెమన్ చెప్పింది అనమాట అంతేనండి హాఫ్ లెమన్ తీసుకుంది ఇవన్నీ చక్కగా చేతితోటి మసాజ్ చేస్తా చాలా నిదానం అండి తను చక్కగా కలిపిందండి నా నేను నా పని అంతా కొద్దిగా స్పీడ్ ఉంటుంది మీకు అందరికీ అలవాటే కదా నేను ఎట్లా చేస్తాను దడదడలా ఆడిస్తాను నేను తను అట్లా చేయదండి చాలా నిదానంగా చాలా ప్రశాంతంగా మనం అడిగాము నా సబ్స్క్రైబర్స్ అందరి కోసం చాలా ప్రశాంతంగా ఓర్పుగా చూపించింది అనమాట చూసి నేర్చుకోండి మీరు మీ ఫ్యామిలీ అందరూ కూడా చాలా సర్ప్రైజ్ అవుతారు ఇంత ఒరిజినల్ రెసిపీ మీకు జస్ట్ లైక్ హోటల్ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ స్టైల్లో ఉంటుంది అనమాట తను ఈ బిర్యానీ నేర్చుకునేటప్పటికి తను చాలా చిన్న పెళ్ళండి బిలో ట్వంటీ ఇయర్స్ అనమాట యాక్చువల్గా తనకు చాలా చిన్నప్పుడే పెళ్ళి అయిపోయింది అనమాట సో అంత ఓల్డ్ అండ్ డేస్లోనే తను ఇంత మంచి బిర్యానీ నేర్చుకుని మాకు అందరికీ చేసి పెట్టేది మా పిల్లలందరూ కూడా తన చేతిలోనే పెరిగారండి తన దగ్గరే పెరిగారు ఎంతో ప్రేమగా పెట్టేదండి ఇట్లా బిర్యానీ చేసి రెండు రా కూర్చుని తిందరు కానీ పిల్లలందరినీ కూర్చోబెట్టి తినిపించేది ఆ రోజులు ఇప్పటికి మేము మర్చిపోము మా పిల్లలు కూడా మర్చిపోరండి అటువంటి తల్లి ప్రేమ చూపించింది నా పిల్లలందరి మీద కూడా చూడండి చక్కగా కలుపుతుంది తంది ఇది సర్వీస్ కిచెన్ అండి యాక్చువల్గా ఇంట్లో మంచి కిచెన్ ఉంటుంది తను రెగ్యులర్ కుకింగ్ కోసం బయట సర్వీస్ కిచెన్ కట్టించుకుంది చిన్నది దాంట్లో చేసి చూపిస్తాం అనమాట మనకి ఇది టూ గ్లాసెస్ చూడండి ఏ గ్లాస్ చూపిస్తున్నాను ఆ గ్లాస్ తోటి టూ గ్లాసెస్ ఆఫ్ రైస్ తీసుకుందండి బిర్యానీ రైస్ తీసుకుంది మీరు ఏ బ్రాండ్ అయినా తీసుకోండి మంచి రైస్ తీసుకోండి ఆ బాస్మతి రైస్ని కొంచెం పాత బియ్యం
హోల్ స్పైసెస్ చూడండి అన్ని మసాలా దినుసులు ఇంక్లూడింగ్ బిర్యానీ ఆకు లవంగాలు చెక్క ఇలాచి అండ్ స్టార్ అనేసి అండి ఆ నాలుగు వరకు తీసుకుంది అండ్ జాపత్రి కూడా తీసుకుందండి జాపత్రి అన్నీ కొంచెం కొంచెం అండి ఎక్కువ ఏవీ తీసుకోలేదు చిల్లీ స్లీట్స్ ఒక మూడు నాలుగు వేసింది ఒక్క స్పూన్ ఆఫ్ టీ స్పూన్ ఆఫ్ గార్లిక్ జింజర్ పేస్ట్ వేసిందండి ఎక్కువ వేయలేదు రైస్కి ఫ్లేవర్ రావడం కోసం వేసింది ఆ రైస్కి సరిపడా కారం కోసం ఆ చిల్లీ స్లీట్స్ వేసిందండి ఇందులో చూడండి పెద్దగా రాసే అక్షరాల్లో త్రీ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ అండి ఫోర్ టూ గ్లాసెస్ ఆఫ్ రైస్కి త్రీ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకుందండి ఘీ తీసుకుంటుందండి తన వాళ్ళ మదర్ ఇంట్లో చేసిన ఘీ అనమాట అది చూడండి ఎంత ఎర్రగా కాసారో మంచి ఇంట్లో చేసిన తల్లి చేసిన ఘీ అనమాట అది ఒక టేబుల్ స్పూన్ తీసుకుందండి ఘీ ఎక్కువ తీసుకోలేదు రైస్లోకి ఎందుకంటే ఆ రైస్ ఒకదానికి మెత్తు మెత్తుకు అతుక్కోకుండా చక్క పొడి పొడిగా రావడం కోసం సాల్ట్ టేస్ట్ కోసం తీసుకుంది తను టూ టీ స్పూన్స్ తీసుకుంది అనమాట అన్నీ కలిపి ఒకసారి ఒక మిక్స్ చేసి ఉప్పు అది అంతా కలిసేటట్టు ఆ నెయ్యి ఏంటంటే పేరుకున్న నెయ్యి కదా అది మనకు అన్నం ఉడికేటప్పుడు కరిగి కలిసిపోతుంది అనమాట అంతేనండి చక్కని నిదానంగా కలిపేసింది చూడండి రైస్ కుక్కర్ ఆన్ చేసేస్తాను ఇప్పుడు మీ అందరి దగ్గర ఈ రైస్ కుక్కర్ ఉంటుంది కదండి ఎలక్ట్రిక్ కుక్కర్ జస్ట్ ఆ కుక్కర్లో పెట్టేసుకోండి రైస్ని అయితే మన మామూలుగా మీకు హైదరాబాది బిర్యానీ అని చెప్పి చూపించేది అంతా సెవెంటీ పర్సెంట్ తీయండి ఎయిటీ పర్సెంట్ తీయండి అది నాకే చేత కాదండి ఇవాళ యాభై ఆరు ఏళ్ళు వచ్చినా కూడా అది సెవెంటీ పర్సెంట్లో కుక్ అయిందా ఎయిటీ పర్సెంట్లో కుక్ అయిందా ఎవరికి తెలుస్తుందండి అది మీది ఈ మెథడ్ చూడండి మీరు చాలా ఇష్టపడతారండి చాలా ఈజీగా మీకు రైస్ కుక్కర్లో త్రీ మీకు త్రీ గ్లాసెస్ వాటర్ పోసేసింది కాబట్టి అది కంప్లీట్గా వాటర్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా కీప్ వామ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మాత్రమే బిర్యానీలోకి కలుపుకుంటుంది అనమాట అందుకని మీరు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోకర్లేదు అండి అక్కడ చూడండి ఇక్కడ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఘీ తీసుకుంది కొంచెం ఒక ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ కూడా కలిపి తీసుకుంది అనమాట బాండీలోకి దాంట్లో ముందు చక్కగా అన్లిమిటెడ్గా ఎక్కువ వేసిందండి క్యాషియో కూడాను క్యాషియో మీరు ఆ చిన్న చిన్న కట్స్ లాగా చేసుకుని హాఫ్ కట్స్ చేసింది చేసి అట్లా వేయించుతుందండి ముందు మంచి చూడండి ఎర్రగా వేయించింది పక్కకు తీసేసుకుంది అందులోకి ఉల్లిపాయల్ని చీలికల్లాగా కోసుకుంది అనమాట పొడుగు ముక్కలు కోసుకుందండి కూర ముక్కలు కాకుండా ఇలా పొడుగుగా చూడండి నేను చూపిస్తున్నాను ఆ పొడుగు ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేసేసుకుందండి యాడ్ చేసుకుంది ఆయిల్లోకి చక్కగా దగ్గర నుంచి ఎర్రగా రోస్ట్ అయ్యే వరకు వేయించిందండి ఆ ఉల్లిపాయల్ని అయితేను అనుకోండి క్యాష్ ఇది సరే ఎంత మంచి రెడ్ కలర్ వచ్చే వరకు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి చెప్పేదండి ఎర్రగా కరెక్ట్గా వేయగాలనేది అనమాట మాడగొట్టద్దు అలాని లేత కలర్ తీయద్దు అని ఎప్పుడు చెప్తూ ఉండేది నాకు ఓ పక్కన ఉల్లిపాయలు ఎగుతున్నాయి కదా రెండో పక్కన మళ్ళీ ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుందండి కొంచెం బాటమ్ థిక్గా ఉన్న ప్యాన్ పెట్టుకుందండి మీ ఇంట్లో మీకు ఏది అవైలబుల్ ఉంటే అది బాటమ్ కొంచెం థిక్గా ఉన్నది చూసి పెట్టుకోండి దాంట్లో ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుందండి మళ్ళీ దాంట్లోకి మ్యారినేట్ చేసిన చికెన్ వన్ అవర్ మ్యారినేట్ చేసిందండి ఆ చికెన్ని వన్ అవర్ మ్యారినేట్ చేసిన చికెన్ని దాంట్లోకి తీసుకుంటుంది తను చెప్పింది ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను వాళ్ళ టైం తక్కువ ఇచ్చాను కాబట్టి వన్ అవర్ మ్యారినేట్ చేశాను టూ అవర్స్ మ్యారినేట్ చేసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుందని చెప్పిందండి ఆ చికెన్ ముక్క చాలా బాగా నాంతుంది ఈ మసాలాలోను అని చెప్పింది అంతేనండి అవన్నీ ప్యాన్లోకి యాడ్ చేసుకుంది ఆ గిన్నెలోకి కొద్దిగా అండి ఒక పావు గ్లాస్ నీళ్ళు పోసింది అనమాట పోసి అది కడిగేసి ఆ మసాలా అంతటినీ కూడా మళ్ళీ ఆ చికెన్లో పోసేసుకుంది చూడండి ఇప్పుడు చూపిస్తుంది పావు పావు గ్లాస్ చిన్న టీ కప్ తోటి అండి అంతే చిన్న టీ కప్ వాటర్ అండి ఎక్కువ అక్కర్లా మళ్ళీ ఎందుకంటే నీళ్ళు ఎక్కువ ఊరిపోయింది అంటే ఎగరటానికి చాలా టైం పడుతుంది అనమాట ఇది చాలా డిఫరెంట్ స్టైల్ ఆఫ్ బిర్యానీ అండి ఇది చూడండి పోస్తాను దాని నీళ్ళు పోసేస్తాను అందులో ఆ గిన్ని కడిగింది అనమాట చిన్న టీ కప్తో పోసుకుంది నీళ్ళు ఎక్కువ కాకుండా అంతే చూడండి మీకు తెలుస్తుంది కదా ఎన్ని తక్కువ నీళ్ళు పోసిందో మీరు కూడా నీళ్ళు పోసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకొని పోయండి ఎక్కువ పోయి మాకండి అంతే ఉల్లిపాయలు ఏగి నీళ్ళు చూసారా పక్కకు తీసేసింది మీకు ఇక్కడ ఇలా కనబడతాయి అండి కొంచెం డార్క్ బ్రౌన్ అయినట్టు కానీ మంచి కలర్ వచ్చినాయండి ఇవి మీడియాలో అలా కనబడుతున్నాయి మనకి మంచి రెడ్గా రోస్ట్ అయ్యి మంచి వాసన వస్తున్నాయండి కమ్మటి వాసన చూడండి ఇక్కడ రైస్ కుక్ అయిపోయింది వాటికి 
ఇక్కడ చికెన్ ఉడుకుతా ఉంది ఒక పక్కన ఆ చికెన్ అలా ఓపెన్లోనే పెట్టి మూత కూడా పెట్టకుండానే వేయించింది అనమాట చూడండి ఎంతవరకు వేయించుతుందో నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీకు అందులో ఉన్న ఇది పసుపు పాలల్లో ఒక హాఫ్ గ్లాస్ పాలు తీసుకుందండి చిన్న టీ కప్ తోటి అండి చిన్న టీ కప్ లెక్క చెప్తున్నాను మీకు చిన్న టీ కప్లో హాఫ్ వరకు పాలు తీసుకుని దాంట్లోకి ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ టీ స్పూన్స్ సారీ టీ టూ టే టీ స్పూన్స్ ఆఫ్ పసుపుని బాగా కలిపి పక్కన పెట్టుకుంది అనమాట చూసారండి చికెన్ ఎట్లా ఎగిరిపోయిందో అట్లా ఎగర కొట్టేసేయాలన్నమాట ఏ మాత్రం లిక్విడ్ లేకుండా పూర్తిగా ఎగిరిపోయి ఆ మసాలా అంతా చికెన్ ముక్కలకు పట్టుకునే వరకు ఇది హాఫ్ అన్ అవర్ టైం తీసుకుందండి ఈ ఒక్క హాఫ్ అన్ అవర్ తప్పించి మీకు దేంట్లో కూడా డిలే లేదు ఇందులో ముందు మ్యారినేట్ చేసుకోవటానికి ఒక పావు గంట ఇదో హాఫ్ హాఫ్ అన్ అవర్ అండి అంతే మీరు ఎవరన్నా గెస్ట్లో వస్తున్నారన్నప్పుడు మీరు ఎన్ని కేజీలు చికెన్ వేసుకున్నా కూడా మీరు ఇట్లా అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టేసుకుంటే గెస్ట్ వచ్చేటప్పటికి అన్నీ సెట్ చేసి పెట్టుకుంటే జస్ట్ ఆ గిన్నెని పొయ్యి మీద పెట్టడమేనండి అంతే ఇప్పుడు చూడండి దాంట్లో ఒక టూ త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ తీసుకు మరి ఇందాక మనం ఉల్లిపాయలు వేయించింది ఉంది కదండి నూనె నెయ్యి కలిపింది అది తీసుకుంటాం అనమాట అడుగున ఎందుకంటే అడుగున మనకి అంటుకోకుండా మాడిపోకుండా దాంట్లోకి ముందు ప్యాన్లోకి రెడీ చేసుకుంటాం ఇది ఇది కూడా థిక్ బేస్ ఉన్నది తీసుకోండి మీరు దమ్ పెట్టడానికి బాగా హెవీ బాటమ్ ఉన్న గిన్నె అనమాట ఇది ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుందండి ఆయిల్ అండి గీ అండి యాక్చువల్గా రెండు కలిపింది ఉల్లిపాయలు వేయించిన నూనె మనకు మిగిలింది కదా అది తీసుకుంది అనమాట ఇదిగోండి రైస్ కుక్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఈ రైస్ని అంతటిని ఏం చేస్తుంది అంటే తరోగా కుక్ అయిపోయిన రైస్ అండి ఇది మీరు చూపిస్తా చూడండి గ్రెయిన్ ఒక్కొక్కటి ఉడికి ఇంత లాంగ్ గ్రెయిన్ మీకు గ్రెయిన్ గ్రెయిన్ చాలా బాగా కనబడుతుందండి రైస్ ఉడికింది అయితేను దాన్ని అంతటిని ఏం చేసిందంటే ముందు ఒకసారి కొంచెం కదిపింది అనమాట కదిపి అదంతా ఒక స్టీల్ పళ్ళిల్లోకి తను ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుందండి ఈ కుక్కర్లో లేకుండా ఎందుకంటే మన అతుక్కుపోకుండా అచ్చులు అచ్చులు అయిపోకుండా విడివిడిగా రైస్ అంతా పొడి పొడిగా అయిపోవాలన్నమాట చూడండి ఇప్పుడు తీసుకుంటాను ప్లేట్లోకి మీరు ఇలా వేసేసి వదిలేసినా పర్వాలేదని చెప్పింది కొంచెం చల్లారిపోయిన తర్వాత అయితే చక్కగా చేత్తో స్ప్రెడ్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగా వస్తుంది బిర్యానీ అని చెప్పింది అనమాట తను ఇలా పెట్టేసి ఒక పావు గంట వదిలేస్తే ఆరిపోతుంది కదండి చక్కగా మనం ఆ లేయర్స్ వేసుకునేటప్పుడు ఆ లేయర్స్ని మనం చేత్తో వేసుకోవచ్చు అంటండి ఇది అయితేను కాకపోతే వీడియోకి చూపిస్తున్నానని కొంచెం తను షై ఫీల్ అయ్యి కొంచెం జాగ్రత్తగా ముందు వరసలన్నీ మనకు స్పూన్ తోటే వేసి చూపించింది అదిగోండి ఇప్పుడు అన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి చూసారా చికెన్ పసుపు కలిపిన పాలు అండ్ రైస్ మనకి కొత్తిమీర కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర ఉల్లిపాయలు జీడిపప్పు మొత్తం రెడీగా ఉన్నాయండి మనకి ఈ ఈ ప్యాన్ చుట్టూనే ఉన్నాయండి నేను చూడండి మనకి ప్యాన్లోకి యాడ్ చేసుకుంటాను రైస్ని మీరు ఇలా ఒక అవెన్ సేఫ్ మీరు ప్యాన్లోకి వేసేసుకుంటే కనుక పైన మీరు టిన్ పేపర్ వేసేసి పేపర్తో గట్టిగా సీల్ చేసేసి మీరు అవెన్లో పెట్టేసిన ఒక పది నిమిషాలు సరిపోతుందండి ఒక పది నుంచి పదిహేను నిమిషాలు అవెన్ ఉన్న వాళ్ళైతే అవెన్లో చేసుకోండి అవెన్ లేని వాళ్ళు ఏమీ బాధపడక్కర్లేదు చక్కగా స్టవ్ మీదే నేను చూపిస్తున్నానండి వాళ్ళ తను స్టవ్ మీదే చూ చేసి చూపించింది అందరికి అన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ అందులో అందుబాటులో ఉండవు కాబట్టి మీరు ఈజీ మెథడ్లోనే మీరు నేర్చుకోండి పిల్లలు మీరు అందరూ చూస్తున్నారు కదా మీరు యంగ్స్టర్స్ అందరూ కూడాను చక్కగా నేర్చుకోండి అమ్మ ఇవన్నీ మీరు చూడండి ఆ కుక్ చేసిన రైస్ని ఇవాళ హాఫ్ కేజీ చికెనే కాబట్టి ఒక టూ లేయర్స్కే తను సపరేట్ చేసుకుంది అనమాట ఫస్ట్ ఒక లేయర్ వేసేసింది ఇంకో లేయర్ కోసం రైస్ నట్టిపెట్టుకుంది ఇప్పుడు ఈ చికెన్లో హాఫ్ చికెన్ని ఆ డ్రై రోస్ట్ చికెన్ ఉంది కదా దాన్ని యాడ్ చేసుకుంటానండి ఆ చికెన్ తింటంటే ఎంత బాగుందోనండి నిజంగా అసలు పుల్ల పుల్లగా కారం కారంగా ఆ రైస్ అన్ని ఫ్లేవర్స్ తోటి ఉడికిన రైస్ చాలా బాగుందండి బిర్యానీ అయితే మాత్రం మంచి నెయ్యి ఫ్లేవర్ తోటి మీరు గ్రేవీతో వేసేసారు అనుకోండి లేదంటే అడుగున లేయర్ అంతా మీరు చికెన్ పెట్టేసి పైన రైస్ సెవెంటీ పర్సెంట్ కుక్ అయిన రైస్ వేస్తున్నారు కదా ఆ దాంట్లో ఏమవుతుందంటే అడుగున లేయర్ అంతా మనకి ఆ చికెన్ గ్రేవీలో ఉడికిపోయి ఆ రైస్ అంతా కూడా సాఫ్ట్గా అయిపోయి కలర్ వచ్చేసి కూర కలర్లో అయిపోతుంది అనమాట రైస్ మనం కూర కలుపుకుని తిన్నామా బిర్యానీ తింటున్నామా మనకు అర్థం కాదనమాట 
ఈ మెథడ్లో అయితే మాత్రం మీకు అట్లా అవ్వదండి ఎల్లో రైస్ వైట్ రైస్ అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మీకు ఆ రైస్ గ్రెయిన్స్ అన్నీ మంచి మల్టీ కలర్లో కనబడతాయి అనమాట ఎందుకంటే ఇందులో గ్రేవీ లేదు కదా మీకు ఆ గ్రేవీ రైస్కి ఏమాత్రం కూడా అంటుకోదనమాట అందు అదే అండి ఇందులో ఉన్న ఈ బిర్యానీలో ఉన్న టెక్నిక్ ఇప్పుడు చూడండి ఒక రైస్ లేయర్ యాడ్ చేసుకుంది కదా యాడ్ చేసుకుంది చికెన్ యాడ్ చేసుకుంది దానిపైన కొంచెం రైస్ వేసుకోమని చెప్పింది మళ్ళీ ఆ చికెన్ పైన కొద్దిగా రైస్ యాడ్ చేయమందండి ఎందుకో తెలియదు కొంచెం ఒక టూ టీ త్రీ టే టీ స్పూన్స్ రైస్ యాడ్ చేసింది ఇప్పుడు మళ్ళీ దాని మీద క్యాషియో అండ్ ఆనియన్స్ని స్ప్రెడ్ చేస్తాందనమాట ఇప్పుడు కొత్తిమీర పుదీనా మాత్రం వేయొద్దని చెప్పిందండి ఈ లేయర్స్లో పుదీనా వేయొద్దని చెప్పింది ఆ పుదీనా ఫ్లేవర్ వచ్చేస్తుందంటే బిర్యానీ అంతాను పుదీనా ఫ్లేవర్ రాకూడదండి మనకి బిర్యానీలో జస్ట్ చికెన్లో వేసిన పుదీనాతో మనకు ఆ ఫ్లేవర్ చక్కగా చికెన్కి పట్టుకుని ఉందన్నమాట ఇప్పుడు చూసారా మిగిలిన ఆయిల్ అండ్ ఘీ ఉంది కదా దాన్ని ఈ లేయర్స్ మధ్యలో కూడా వేస్తా ఉందన్నమాట ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూసారా పసుపు పాలు కలుపుకున్న పసుపు పాలు కలుపుకున్న ఇది దాన్ని స్ప్రెడ్ చేస్తుందండి రైస్ మీద అలా రౌండ్గా జస్ట్ స్పూన్ తోటి ఒక రెండు మూడు రౌండ్లు తిప్పితే సరిపోతుందండి అక్కడక్కడ మనకి ఎల్లో రైస్ తగులుతూ ఉంటుంది వైట్ రైస్ అట్లా డిఫరెంట్గా వస్తుంది అనమాట మన కలర్స్ ఈ బిర్యానీ అంతా మళ్ళీ కొంచెం ఆ ఘీ అండ్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటానండి ఎందుకంటే మనకు బిర్యానీలోకి బేస్గా మనకి మే మనం ఎక్కువ ఆయిల్ వేయలేదు ముందు చికెన్లో వేసిన త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ తప్పించి ఆయిల్ లేదండి మనకి ఇప్పుడు మళ్ళీ సెకండ్ లేయర్ వేసుకుంటామండి రైస్ని మీరు ఇట్లా లేయర్స్ వేసేసి గెస్ట్లు వచ్చే ముందే మీరు రెడీగా పెట్టేసుకుని ఉంచారంటే గెస్ట్లు వచ్చి మీరు ఒక గ్లాస్ మంచినీళ్ళు తాగేటప్పటికి పది నిమిషాలు ఈ ప్యాన్ని రెడీగా ఉన్న లేయర్స్ రెడీగా ఉన్న ప్యాన్ని స్టవ్ మీద కానీ అవెన్లో కానీ పెట్టుకున్నారంటే మీరు విత్న్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో మీరు గెస్ట్లకి సర్వ్ చేసేసి వేయించండి వేడి వేడి బిర్యానీ దమ్ బిర్యానీ దీనికి ఎటువంటి గోధుమ పిండి ఏమీ పెట్టక్కర్లేదండి అసలు చూడండి ఎంత వివరంగా వేస్తాందో అసలు లేయర్స్ కూడాను నేనైతే చాలా స్పీడ్ స్పీడ్ చేస్తాను ఇంత నాకు ఇంత ఓపిక్గా ఇంత పేషెన్స్ అయితే నాకు లేదు కానీ అంత ఓపిక్గా చేస్తేనే ఆ టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట అంతా కలిపితే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో మీరు ఇంత టేస్టీ బిర్యానీ తయారు చేసుకోవచ్చండి హోటల్ స్టైల్లోను హోటల్స్లో మనకి ఏ ఆయిల్ వేస్తున్నారు ఏ ఫ్యాట్ ఏ అనిమ ఏ యానిమల్ ఫ్యాట్ వేస్తున్నారో మనకు తెలియదండి చక్కగా మీకు పిల్లలు అడిగినా మీరు ఏదైనా హోటల్స్లో ఆర్డర్ చేసుకునే కంటే కూడా ఇట్లా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలకి మంచి ఆరోగ్యం ఉంటుంది మీకు కూడా తృప్తి మిగులుతుందండి పిల్లలకి చేసి పెట్టుకున్నాం మనం మన చేతితోటి అని చెప్పి శంకర్లో పోస్తే కానీ తీర్థం కాదని అంటారు కదా అది ఎవరు చేత్తో చేస్తే ఆ టేస్ట్ వాళ్ళ చేతిలో నుంచే వస్తుందండి అది అది నేను చేసినా రాదు అది ఎవరు చేసినా రాదండి కానీ మీరు అందరూ ట్రై చేయండి మీకు మంచి ఆథెంటిక్ ఒరిజినల్ రెసిపీ చూపిస్తున్నానండి నేనైతే దమ్ బిర్యానీ అనేది చూసారా ఇప్పుడు రై చికెన్ యాడ్ చేసుకున్నాక కొంచెం గుప్పిడి రైస్ వేయమని చెప్తానండి దాని మీద చికెన్ మీద మళ్ళీ ఫస్ట్ లేయర్ మీద కూడా అట్లానే కొద్దిగా రైస్ యాడ్ చేసిందండి చికెన్ వేసిన తర్వాత అంతేనండి టూ లేయర్స్ వేయటం అయిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ పైన టాపింగ్ వేస్తా ఉంది చూసారా మళ్ళీ కొత్తిమీర ఏ లేయర్కి కూడా పుదీనా యాడ్ చేయొద్దండి మళ్ళీ మీరు క్యాషియు రోస్టెడ్ ఆనియన్స్ తను చెప్తా ఉందండి ఇప్పుడు మార్కెట్లో దొరుకుతున్నాయి రోస్టెడ్ ఆనియన్స్ కానీ అస్సలు బాగోట్లేదు 
మీరు పది నిమిషాలు టైం ఇచ్చి మీరు ఇంట్లో వేయించుకోవటమే మంచిది మంచి ఆయిల్లో మీరు వేయించుకోండి అని చెప్పి చెప్పింది తను అది మీకు కన్వే చేస్తున్నా నేను అంతేనండి టూ లేయర్స్ రెడీ అయిపోయినాయి మనకి చూసారు ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో అసలు ఇప్పుడు మళ్ళీ మిగిలిన పసుపు పాలు కలిపి పెట్టుకునే ఉన్నాయి కదండి అవి మళ్ళీ లాస్ట్ టాప్ లేయర్లో కూడా వేస్తా ఉంది ఇది తను చెప్పింది ఏంటంటే సాఫ్రాన్ ఉంటే కనుక పాలల్లో సాఫ్రాన్ నానబెట్టుకోమని చెప్పిందండి ముందు తన దగ్గర సాఫ్రాన్ లేదు ఆ రోజున అవైలబుల్ సో అందుకని తను పసుపు కలిపి వేసింది మీరు పసుపు అయినా వేసుకోండి సాఫ్రాన్ అయినా వేసుకోండి ఏం పర్వాలేదు ఆ మిగిలిన ఘీ అండ్ ఆయిల్ని కూడా కొంచెం పై లేయర్కి కూడా యాడ్ చేస్తుంది ఒక టూ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ అండి అంతే మీరు కావాలంటే ఇది మీ ఆప్షనల్ అండి మీరు ఎంత కావాలంటే అంత తక్కువ ఆయిల్ కావాలంటే తక్కువ ఆయిల్ కొంచెం తక్కువ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోండి ఇంతే వేయాలని కూడా తనేం చెప్పలేదు అంతే పైన డెకరేషన్ కోసం ఒక మూడు నాలుగు చిల్లీ స్లిట్స్ పెట్టింది ఒకవేళ మరి కొంచెం కారంగా కావాలనుకునే వాళ్ళు ఆ చిల్లీ స్లిట్ తింటా బిర్యానీ తింటే చాలా బాగుంటుందండి అంతేనండి లేయర్స్ రెడీ మీరు ఈ స్టేజ్లో మీరు అవెన్ కావాలంటే అవెన్లో పెట్టుకోవచ్చు అండి లేదంటే స్టవ్ మీద కావాలంటే స్టవ్ మీద పెట్టుకోవచ్చు అవెన్లో పెట్టుకునే వాళ్ళు అయితే కనుక మనకి అల్యూమినియం ఫాయిల్ దొరుకుతుంది కదా ఫాయిల్ని పైన ర్యాప్ చేసేసేయండి ఈ ఈ ఏదైతే ప్యాన్ మీద మీరు ప్యాన్లో డెకరేట్ చేసి పెట్టుకున్నారో చూడండి స్టవ్ మీద పెట్టింది కరెక్ట్గా టెన్ మినిట్స్ పెట్టిందండి మీడియం ఫ్లేమ్లో మీడియం టు సిమ్మర్లో పెట్టింది అనమాట టెన్ మినిట్స్ తర్వాత అంతేనండి రెడీ అయిపోయింది ఎందుకంటే తరోగా కుక్ అయిపోయిన రైస్ కాబట్టి జస్ట్ మనకు ఒక బాయిలింగ్ హీట్కి వస్తే సరిపోతుందండి మనం మంచి వేడివేడిగా తింటాం చూడండి బిర్యానీ ఆ హీట్కి వస్తే సరిపోతుంది దింపేసిందండి ఇప్పుడు దింపేసి మనకు చూపిస్తా అంది క్లోజప్లోను ఇప్పుడు సర్వ్ చేసేటప్పుడు చూద్దురు కానీ మంచి పొగలు కక్కుతూ ఉండే బిర్యానీ తను ఎలా తీయాలో కూడా చూపించిందండి మెథడ్ మనకి ఒక పక్క నుంచి ఎలా తీసుకోవాలి ప్లేట్లోకి మొత్తం కలిపేసే ఇద్దని చెప్పింది ఎవరు సర్వింగ్ పెట్టుకుంటుంటే వాళ్ళు ఒక సైడ్ ఒక కార్నర్ నుంచి మాత్రమే ఎందుకంటే ముక్కలు అన్ని పక్కన ఉన్నాయి కాబట్టి చూసారండి ఎంత వివరంగా తీస్తుందో మీకు క్లోజ్అప్లో మీకు చూడండి పొగల పొగలు కక్కుతూ ఉన్న బిర్యానీ చూసారా ఎంత ఈజీ మెథడో చూసారండి మీరు ఎటువంటి మీకు కుక్కర్లు అక్కర్లేదు ఎటువంటి మీకు దాన్ని ఏమన్నారు గోధుమ పిండితో సీల్ చేయక్కర్లేదు ఎటువంటి సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ రైస్ని మీరు కుక్ చేసి చూసుకోకర్లేదు అవన్నీ అందరికీ ఏం తెలుస్తాయండి అంత పర్ఫెక్ట్గా చూసుకోవడానికి అందుకని ఇది ఈజీయెస్ట్ మెథడ్ అనమాట మీరు ఈ పద్ధతి నేర్చుకోండి చక్కగా నేర్చుకొని మీరు అందరూ చేసి మీ ఫ్యామిలీ అందరికీ పెట్టి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ మీరు పార్టీస్ కూడా ఇట్లా చేసి మీకు ఎట్లా వచ్చిందో నాకు మీరు ఎన్ని రోజులకు చేసినా పర్లేదండి నా వీడియోస్ అయితే ఎప్పటికీ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఒక కామెంట్ చేయండి అండ్ తను నా ఫ్రెండ్కి కూడా చేసినందుకు మీరు థ్యాంక్స్ చెప్పండి తన పేరు లక్ష్మి అనమాట లక్ష్మి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మ నాకు ఇది మంచి ఇంత మంచి రెసిపీని చూపించావు నాకు నాకు నా సబ్స్క్రైబర్స్కి అందరికీను ఎంతో ఓర్పు ఎంతో నీకు నిన్ను కష్టపెట్టా నేను అదిగోండి ఇది మనకి రెడీ టు సర్వ్ అనమాట ప్లేట్లో సర్వింగ్ పెట్టేసింది మీరు కావాలంటే సాఫ్రాన్ ఇది పోసుకుంటే కనుక ఈ ఇంత ఎల్లో కలర్ కూడా రాదు మైల్డ్గా కొన్ని గ్రెయిన్స్ ఎల్లో కొన్ని కలర్ కొన్ని గ్రెయిన్స్ వైట్ అట్లా వస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు కూడా అట్లానే వచ్చినాయి కానీ మనకు పిక్చర్లో మొత్తం ఎల్లోగా కనబడతా ఉంది యాక్చువల్గా చూసారండి ఒక్క మెతుకు కూడా చితక్కుండా అసలు చక్కగా బాస్మతి రైస్ ఉడికిన గ్రెయిన్ గ్రెయిన్గా అట్లాగా ఎంత బాగుందో చూసారండి అదండి ఇవాళ బిర్యానీ రెసిపీ రేపు సండే అని చెప్పి మీకు చూపిస్తున్నాను ఇవాళ సాటర్డే సాటర్డేనే పెడుతున్నాను నేను రేపు మీరు ఎవరైనా బిర్యానీ చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళు ఇలా మంచి వేడి వేడి దమ్ బిర్యానీని అస్సలు కొంచెం కూడా కష్టం లేకుండా చాలా చక్కగా ప్రశాంతంగా తను ఎంత ప్రశాంతంగా చేసిందో మీరు కూడా అంతే ప్రశాంతంగా చేస్తే అంతే టేస్ట్గా మీకు వస్తుంది అనమాట మీరు అందరూ చేసి చూసి నాకు కమెంట్స్లో చెప్పండి ఎట్లా వచ్చిందో నేను కూడా ట్రై చేస్తానండి లక్ష్మి నేను కూడా ట్రై చేస్తాను బిర్యానీని ఈసారి నేను చిన్న పిల్లలు చిన్నప్పటి నుంచి చేస్తున్నాను అయినా కూడా ఇవాళ నేను ఇంత డీటెయిల్డ్గా నేను నీ దగ్గర చూశాను కాబట్టి నేను కూడా నేర్చుకున్నాను నా సబ్స్క్రైబర్స్తో పాటు సో మీకు ఎట్లా వచ్చిందో నాకు కమెంట్స్లో తెలియజేయండి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఏమన్నారో తెలియజేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్
మరి ఇలాంటివి ఎన్నో మంచి రెసిపీస్ ని నేను చూపిస్తానండి నేను మీకు ప్లీజ్ కీప్ కీప్ వాచింగ్ మై ఛానల్ అండి అండ్ మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ హిట్ ద బెల్ ఐకాన్ అండి సో దట్ నేను ఏ వీడియో పెట్టినా కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మీరు ఇమీడియట్గా దాన్ని చూడొచ్చు అండ్ మీరు నేను లైక్ చేయమని అడుగుతున్నానండి లైక్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ మందికి సజెస్ట్ అవుతుంది ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో అండ్ ఎంతో కష్టపడి చేస్తాను